வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு ரொட்டிக் அண்ட் ஸ்டாட்டிக் எக்யூப்மெண்ட் சேனல் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பேக் புல் அவுட் சென்ட்ரிஃபிகல் பம்ப்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டஃபிங் பாக்ஸ் ஸ்கொயர்னஸ் ஸ்டீல் சாம்பருடைய போர் கான்சென்ட்ரிக் சிட்டி அதுக்கப்புறம் ஷாஃப்டுடைய ரன் அவுட்டு பேரிங் ப்ராக்கெட் ஃப்ரேம் பர்பண்டிகுலரிட்டி அப்புறம் பேரிங்குடைய ரேடியல் பிளே அண்டு ஆக்சுவல் பிளே இதெல்லாம் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நார்மலாக வந்து இந்த பேராமீட்டர்ஸ்லாம் எதுக்காக செக் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நார்மலாக நம்ம மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறப்ப அதாவது டிஸ்மேண்ட்லிங்கோ அல்லது அசம்பிளிங்கோ பண்ணுறப்ப நம்ம இந்த பேராமீட்டர்ஸ்லாம் செக் பண்ண வேண்டியது மேண்டட்டரி ஸோ வந்து இப்போ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு மெக்கானிக்கல் சீல் இன்ஸ்டாலேஷன் அப்போ அதிகமாக செக் பண்ணக்கூடிய பேராமீட்டர்ஸு இப்போ நீங்கள் மெக்கானிக்கல் சீல் அசம்பிளிங்கோ அல்லது இன்ஸ்டாலேஷனும் பண்ணுறப்ப நீங்கள் அசம்பிள் பண்ணக்கூடிய மெக்கானிக்கல் சீலு ஸ்டஃபிங் பாக்ஸ் போல்ட் வந்து டைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதில் இருக்கக்கூடிய சீல் ஃபேஸஸ்ஸு அண்ட் அதோட காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பம்புடைய ஷாஃப்ட்டுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கணும் ஸோ அப்படி பர்பண்டிகுலராக இல்லை அந்நியவனாக இருக்குன்ற பட்சத்தில் உங்களுக்கு மெக்கானிக்கல் சீலுடைய கம்ப்ரஷன்ஸ் வந்து அன்பேலன்ஸ் ஆகலாம் அந்நியவன் லோடு வந்து ஆக்ட் ஆகலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து மெக்கானிக்கல் சீலுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எதாவது வரலாம் ஸோ இதனால் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து மெக்கானிக்கல் சீல் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஃப்ரீக்வெண்ட் ஃபெயிலியர்ஸ் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து மெக்கானிக்கல் சீலோட லைஃப் வந்து சீக்கிரம் குறையிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த இந்த பேராமீட்டர்ஸ்லாம் நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணுறது மூலமாக நீங்கள் மெக்கானிக்கல் சீலோடைய லைஃபையும் பம்புடைய லைஃபையும் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால தான் இந்த பேராமீட்டர்ஸ்லாம் நம்ம செக் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஷாஃப்ட் ரன் அவுட் எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த ட்ராயிங் பாருங்கள் இதில் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஷாஃப்ட்டு பேரிங் ஹவுசிங் வித் பேரிங்ஸு அதுக்கப்புறம் பிராக்கெட்டோட வந்து உங்களுக்கு ஒரு டயக்ராம் காமிச்சிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இது உங்களுக்கு இந்த ஷாஃப்ட்டை வந்து அவுட் சைடில் ரிமூவ் பண்ணி உங்களுக்கு ரன் அவுட் செக் பண்ண முடியும்னா நீங்கள் ரெண்டு வி பிளாக்ஸை யூஸ் பண்ணி இந்த ஷாஃப்ட்டை வந்து எக்ஸ்டர்னலாக வெளியே எடுத்து நீங்கள் சிங்கிள் டயல் இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் ரன் அவுட் செக் பண்ணிக்கலாம் இன்கேஸ் வந்து எனக்கு வந்து அப்படியே செக் பண்ணணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் இந்த மாதிரி டபுள் டயல் இண்டிகேட்டர் கொண்டு வந்து ஒரு டயல் இண்டிகேட்டரை வந்து பேரிங் ஹவுசிங்க்கு மேலே வச்சு அது அதோட டயல் இண்டிகேட்டரை கொண்டு வந்து நீங்கள் இந்த ட்ரைவனில் இருக்கக்கூடிய ஷாஃப்டில் வச்சுட்டு ஜீரோ செட் பண்ணிவிடுங்க அதே மாதிரி இந்த பக்கம் ஃப்ரேமில் வந்து மேனடிக் ஸ்டாண்ட் மூலமாக நீங்கள் டயல் ஸ்டாண்டை செட் பண்ணிவிட்டு டயல் இண்டிகேட்டரை ஷாஃப்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு ரெண்டு டயல் இண்டிகேட்டர்லையும் ஜீரோ செட் பண்ணிவிடுங்க ஜீரோ செட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த ஷாஃப்டை வந்து மெதுவாக த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணுங்கள் ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு இந்த டயல் இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து ஜீரோலேருந்து வேறு எதாவது வேரியேஷன் ஆகுதான்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் அதோடய மேக்ஸிமம் எவ்வளோ தூரம் போகுதுன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் ஸோ ரன் அவுட்டோட ரீடிங் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் எம்எம்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா டாலரன்ஸ்குள்ளே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு மீனிங் இன்கேஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாயிண்ட் ஒன்னோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் அந்த மாதிரி ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா பெண்டு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு மீனிங்கு ஸோ நீங்கள் வந்து பெண்டு பேலன்சிங் மூலமாக நீங்கள் ஷாஃப்ட்டை வந்து பெண்ட் எடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் நீங்கள் நியூ ஷாஃப்ட் உங்களுக்கு கிடச்சிதுன்னா நீங்கள் நியூ ஷாஃப்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஷாஃப்ட் ரன் அவுட்டை செக் பண்ணி கரெக்ட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரிங் ப்ராக்கெட் ஃப்ரேம் பர்பண்டிகுலரிட்டி அதாவது இந்த இந்த செகண்ட் ட்ராயிங்கில் வந்து பேரிங்க்கு அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய ப்ரா ப்ராக்கெட் ஃப்ரேமுடைய ஃபேஸ் பர்பண்டிகுலரிட்டி எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுறதுக்காக இந்த மெத்தடு ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஷாஃப்டில் வந்து ஒரு மேனடிக் ஸ்டாண்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதிலேருந்து நீங்கள் டயல் கிளாம்பு மூலமாக ஒரு டயல் இண்டிகேட்டரை இந்த ப்ராக்கெட் ஃப்ரேமோட ஃபேஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு டாப்பில் செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஜீரோ செட் பண்ணுங்கள் ஜீரோ செட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபுல் ரொட்டேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் அதோட டிஏஆர் ரீடிங்ஸை வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த ப்ராக்கெட்டுடைய டிஏஆர் வேல்யூஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் எம்எம்முக்கு குள்ளே இருந்துச்சுன்னா டாலரன்ஸ்குள்ளே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு மீனிங் ஸோ இன்கேஸ் இந்த டிஏஆர் வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ
டயல வந்து செட் பண்ணிட்டு டயல் இண்டிகேட்டருடைய நிப்பை வந்து டயல் இண்டிகேட்டருடைய ஸ்பிண்டில் வந்து நம்ம ஷாஃப்டுடைய ஷாஃப்டுடைய ஓடிக்கு மேலே வச்சுட்டு ஜீரோ செட் பண்ணுங்கள் ஜீரோ செட் பண்ணிவிட்டு இந்த லெக் மூலமாக நீங்கள் பம்பை ஹோல்டு பண்ணிவிட்டு ஷாஃப்டை நீங்கள் அப்வேடோ அல்லது டவுன்வேர்டோ ஷேக் பண்ணி பாருங்கள் ஷோ ஸோ ஷேக் பண்ணும்போது டயல் இண்டிகேட்டரில் ஏதாவது வேரியேஷன்ஸ் உங்களுக்கு ரீடிங்ஸ் கிடைக்குதான்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் இன்கேஸ் கிடச்சிதுன்னா அதோடய ரீடிங் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் எம்எம்ல இருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் எம்எம் வரைக்கும் இந்த லிமிட்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ரேடியல் ரேடியல் பிளேவோடைய மூமெண்ட் வந்து வித்தின் டாலரன்ஸில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு மீனிங் இன்கேஸ் இதை விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பேரிங்ஸ் பேரிங் ஃபிட்டிங்ஸை வந்து செக் பண்ணுங்கள் பேரிங்கோட கண்டிஷன்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுங்கள் இல்லைனா நீங்கள் பேரிங்காக கூட நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் இப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலமாக நீங்கள் ரேடியல் பிளேவை வந்து அரெஸ்ட் பண்ண முடியும் கரெக்ட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அதே தான் நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஆக்சுவல் எண்டு பிளேவும் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் டயல் இண்டிகேட்டரை எப்படி ஆக்சுவலாக வந்து செட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரேமில் இருந்து டயல் இண்டிகேட்டரை ஆக்சுவலாக செட் பண்ணிவிட்டு ஜீரோ செட் பண்ணிவிடுங்க ஜீரோ செட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ட்ரைவ் எண்டில் இருந்து நீங்கள் ஒரு சாஃப்ட் ஹேமர் அதாவது மேலட் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு மேலட்டை கொண்டு வந்து நீங்கள் ஷாஃப்டில் வந்து ஃபிட் பண்ணுறது மூலமாக நீங்கள் ரீடிங் செக் பண்ணலாம் அல்லது இந்த கப்ளிங்க்கும் பேரிங் ஹவுஸிங்க்கும் இரு நடுவில் இருக்கக்கூடிய கேப்பில் க்ரோபாரோ அல்லது வந்து ஒரு ஹோல் பாரோ அதை கொண்டு நீங்கள் புஷ் பண்ணுறதுனாலேயோ அல்லது புல் பண்ணுறதுனாலேயோ நீங்கள் இந்த ரீடிங்கை வந்து செக் பண்ண முடியும் ஸோ அதோடய ரீடிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ எம்எம்ல இருந்து பாயிண்ட் ஒன்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா ஆக்சுவல் ஃப்ளோட் வந்து டாலரன்ஸில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு மீனிங் இன்கேஸ் வந்து அதை விட எக்ஸிட் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் நீங்கள் பேரிங்ஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிவிடுங்க பேரிங் சேஞ்ச் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்சுவல் ஃப்ளோட்டு வந்து சரி செய்யப்படும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டஃபிங் பாக்ஸுடைய ஸ்கொயர்னஸ் எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்டஃபிங் பாக்ஸ் எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷாஃப்டில் வந்து ஸ்லீவை இன்சர்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸ்லீவை இன்சர்ட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ஸ்டஃபிங் பாக்ஸில் வந்து கிளாண்ட் காலரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வெறும் ஸ்டஃபிங் பாக்ஸ் வித் பிளாக் பிளேட்டை மட்டும் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அதோட அதோட ஃபிக்சர்ஸ் வந்து டைட் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இம்பலரு அண்ட் லாக் நட்டெலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு டயல் இண்டிகேட்டரை கொண்டு வந்து ஷா ஸ்லீவு அதாவது ஷாஃப்டுடைய ஸ்லீவுக்கு மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதோட ஸ்பிண்டில் கொண்டு வந்து நம்ம ஸ்டஃபிங் பாக்ஸுடைய ஃபேஸில் டயல் செட் பண்ணுங்கள் டாப்பில் ஜீரோ செட் பண்ணி ஒரு ஃபுல் ரொட்டேஷன் பண்ணுங்கள் ஒரு ஃபுல் ரொட்டேஷன் பண்ணுறப்ப அதோடய டிஏஆர் வேல்யூஸை வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க அந்த டிஏஆர் வேல்யூஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் எம்எம் குள்ளே இருந்துச்சுன்னா வித்தின் டாலரன்ஸில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு மீனிங் ஸோ இன்கேஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் எம்எம் விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்டஃபிங் பாக்ஸை ரிமூவ் பண்ணி ஸ்டஃபிங் பாக்ஸோட ஃபேஸை வந்து மிஷினிங் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ மிஷினிங் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ரீஃபிக்ஸ் பண்ணி திரும்பி செக் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து சீல் சாம்பர் போர் கான்சன்ட்ரிசிட்டி ஸோ இதை எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லீவை இன்சர்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸ்லீவை இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டஃபிங் பாக்ஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இம்பிளாக லாக் நெட்லாம் போட்டு டைட் பண்ணிவிடுங்க டைட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ஸ்லீவ் மேலே வந்து டயல் இண்டிகேட்டரை வந்து செட் பண்ணுங்கள் ஸ்லீவ் மேலே டயல் இண்டிகேட்டர் செட் பண்ணிவிட்டு அதோட ஸ்பிண்டில் வந்து நம்ம ஸ்டஃபிங் பாக்ஸுக்கு இன்டர்னல் போர் இருக்கு இல்லையா அந்த போரில் செட் பண்ணுங்கள் அந்த போரில் ஸ்பிண்டில் வர மாதிரி செட் பண்ணிவிட்டு மேலே ஜீரோ செட் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி ஒரு ஃபுல் ரொட்டேஷன் ரொட்டேட் பண்ணி நீங்கள் டிஏஆர் வேல்யூ வந்து மெஷர் பண்ணுங்கள் ஸோ அதோட வேல்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஒன் டூ எம்எம் குள்ளே இருந்துச்சுன்னா வித்தின் டாலரன்ஸில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு மீனிங் ஸோ இன்கேஸ் வந்து அதை விட எக்ஸிட் ஆகுது அப்படின்ற மீனிங்கில் நீங்கள் ஸ்டஃபிங் பாக்ஸுடைய போல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ரீடெவலிங் பண்ணலாம் அல்லது வந்து ஸ்டஃபிங் பாக்ஸுடைய போர் இருக்கு இல்லையா அதாவது ஸ்டீல் சாம்பர் போர் அதை நீங்கள் வந்து போரிங் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா ரீஅலைன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டீல் சாம்பருடைய போர் போர் கான்சன்ட்ரிசிட்டியை கரெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் வந்து மெக்கானிக்கல் சீலோடைய மெக்கானிக்கல்